ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா பூரி மசாலா அதாவது உருளைக்கிழங்கு வச்சு எப்படி பூரி மசால் பண்றது ரொம்பவே ஈஸியான சிம்பிளான இந்த மசாலாவை நீங்க சீக்கிரமா செஞ்சு முடிச்சிடலாம் இந்த மசாலா எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் வாங்க வானலையில கடாய் வச்சுட்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்திட்டு ஒரு ஸ்பூன் கடுகு போடுங்க கடுகு வடிச்சோடனே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு சேர்த்திக்கோங்க இந்த கடலைப்பருப்பு நல்லாவே வறுபட்டதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருங்க அப்படின்னா அதை போட்டுட்டு வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருங்க இது கூட கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்து வதக்கி விடுங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துருங்க இதையும் வதக்கி விட்டுட்டு ஒரு தக்காளி எடுத்துருக்கேன் அதையும் நல்லாவே வதக்கி விடுங்க இப்போ இதில் நம்ம ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் சேர்க்குறோம் நம்ம பூரி மசாலுக்கு கலர் குடிக்கக்கூடியது இது இதை நல்லாவே நீங்கள் வதக்கி விடுங்க ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நாலு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் அந்த பச்சை மிளகாயை நல்லா கீறி விட்டு அதையும் இது கூட சேர்த்து நல்லாவே வதக்கி விடுங்க தேவையான அளவு உருளைக்கிழங்க நீங்கள் ஏற்கனவே குக்கரில் வச்சு பாயில் பண்ணி தோல் உடிச்சு மசிச்சு வச்சுருங்க ஒன்று ரெண்டா இப்போ அதை நான் வந்து இது கூட சேர்த்துட்டேன் இப்போ நல்லா வந்து இதை கொஞ்சம் பரட்டி விடுங்க எண்ணெயில் கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் உருளைக்கிழங்கு நீங்கள் உருளைக்கிழங்கை வதக்கி விடுறப்ப ஏதாவது கிழங்கு பெருசு பெருசாக இருந்தால் அதை உங்களோட கரண்டியை வச்சு நீங்கள் சின்னதாக உடச்சி விட முடியும் அதை கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இந்த மசாலா இந்த ஸ்டெப்போடு ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் உருளைக்கிழங்கு தோசை இருக்கு இல்லையா மசால் தோசை பண்ணுறதுக்கு இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் குழம்போட திக்னஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம தண்ணி சேர்க்க நிற்போம் நான் ஒரு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்திட்டேன் தண்ணி சேர்த்திட்டு தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்து இதை நம்ம மூடி வச்சு கொதிக்க விட போகிறோம் இதை நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு திக்னஸ் எவ்வளோ வரும்னு தெரியும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லைட்டாக இப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் வந்து குழம்பு கொதிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழித்து ஆறுனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு குழம்பு நல்லாவே கெட்டியாக மாறிடும் உங்களுக்கு எப்படி ஹோட்டல் ஸ்டைலில் கிடைக்குமோ அதே பதத்திலே கிடைக்கும் நீங்கள் மூடி வைக்கிறப்ப ஒரு விஷயம் கவனமாக பார்த்துக்கணும் அடிப்பிடிக்காமல் பார்த்துக்கோங்க ஸோ பாருங்கள் குழம்பு வந்து நம்மளோட தேவையான அளவு திக்னஸ் கிடச்சிருச்சு உங்களுக்கு ஹோட்டல் ஸ்டைல் குருமாவே இதில் கிடச்சிருச்சு இந்த பூரி மசால் செஞ்சு சாப்பிடுங்க ரொம்பவே நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கும் சீக்கிரமாக கூட செஞ்சிடலாம் எப்படி நம்ம ஃப்ளஃபியான சாஃப்டான பூரி செய்கிறது வெறும் மூணே பொருளை வச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் அதுக்கான லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிச்சயமாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் மறக்காமல் லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிவிட்டு என்னோடய சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கோனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க எல்லா அப்டேட்ஸும் உங்களுக்கு